நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க நம்ம சேனலோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுங்க வணக்கம் வாழிய நலம் வாழ்த்துக்களுடன் உங்கள் அன்பு நண்பன் சிறு கிருஷ்ணன் பேசுகிறேன் ஒரு புதிய தலைப்பு திருவோண பொருத்தத்தில் ஏழாம் பொருத்தம் என்றால் என்ன இதுதான் இன்றைய தலைப்பு அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் எப்ப பாரு ஏழாம் பொருத்தம் தான் என்று சளித்துக் கொள்கிறார்கள் பலர் இதில் கணவன் மனைவி என்று இல்லை பொதுவான உறவுகளுக்கே இந்த சொல்லை பயன்படுத்துவது அதிகம் அது என்ன ஏழாம் பொருத்தம் எதிர் எதிர் கருத்துக்களை கொண்ட இருவர்களை ஒத்து போகாத குணம் உள்ள இருவர்களை எப்போதும் எதிர்வாதம் செய்து கொள்கிற இருவர்களை பற்றிய மற்றவர்கள் செய்யும் விமர்சனம் தான் அது திருமண பொருத்த விதிகளில் ஜோதிடர்கள் ஏழாம் பொருத்தம் என்ற சொல்லை பயன்படுத்துவார்கள் அப்படியானால் ஏட்டிக்கு போட்டியாக இருப்பவர்கள் வாழ்பவர்கள் என்று அர்த்தமா அவர்கள் அப்படி சொல்லவில்லை ஒருவரின் ஜென்ம ராசிக்கு நேர் ஏழாம் ராசியில் பிறந்தவர்கள் ஒன்று சேர்கிறார்கள் என்ற அடிப்படையில் ஏழாம் பொருத்தம் என்பார்கள் பொது வழக்கில் ஒரு நுட்பமான செய்தி உண்டு ஒரு குடும்பத்தில் கணவனும் மனைவியும் ஜாடிக்கேற்ற மூடியாக திறமை பெற்றவர்களாக சிந்திக்க தெரிந்தவர்களாக இருப்பது அபூர்வம் ஒரு குடும்பத்தை கண்ணும் கருத்துமாக கட்டி காக்கிற மனைவியாக இருக்கும் குடும்பத்தில் கணவன் ஓட்டக்கையாக இருக்கலாம் ஊதாரியாக செலவு செய்பவராக இருக்கலாம் யார் கேட்டாலும் இல்லைன்னு சொல்லாமல் எடுத்து கொடுப்பவராக இருக்கலாம் அந்த நிலையில் மனைவி அவரது செய்கைகளுக்கு தடை போட்டு கொண்டும் கடுமை காட்டியாவது கண்டித்து கொண்டும் இருந்தால் அதுவும் ஏழாம் பொருத்தம்தான் அதாவது மனைவி புத்திசாலி கணவன் ஏமாளி அதுவே கணவன் ஊரார் பார்வையில் கஞ்சனாக வெளியே போனால் ஒரு டீ காப்பி கூட சாப்பிடாமல் வாயை கட்டி வைத்த கட்டி காசு பணம் சேர்ப்பவராக இருந்து மனைவியோ மாதம் ஒரு சேலை வெளிச்சாப்பாட்டு விருப்பம் அடுத்த வீட்டில் அதை வாங்குறாங்க எடுத்த வீட்டில் இது வாங்குறாங்க நாம மட்டும் சும்மா இருந்தால் கௌரவம் என்ன ஆகிறதுன்னு மனம் போன போக்கில் ஆடம்பர பொருள்களை வாங்கி குவிக்க முனைகிறதும் நம்ம வீட்டுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு இஞ்சி டிவியே போதும் நாற்பத்தெட்டு எதுக்குன்னு கேட்டா அதெல்லாம் முடியாது எழுத்து வீட்டில் வாங்கியாச்சு நம்மளும் வாங்கி ஆகணும்னு அடம் பிடித்தால் அதற்கு இடம் தராமல் மனைவி கண்ணை கசைக்கினாலும் கண்டு கொள்ளாமல் இருந்தால் இதுவும் ஒரு வகை ஏழாம் பொருத்தம்தான் உண்மையில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த உறவுகளில் ஒன்றான கணவன் மனைவி உறவை பற்றிய பாவங்கள் எதிர் எதிர் துருவங்களாகத்தான் இருக்கிறது செவ்வாயும் சுக்கரனும் ஒருவருக்கொருவர் ஏழாம் பாவாதிபதிகளாக வருகிறார்கள் செவ்வாயின் ராசியான மேஷமும் விருச்சகமும் வேகம் நிறைந்த ராசி ஒரு கட்டுப்பாட்டிற்குள் அடங்க மறுக்கும் ராசி தாங்கள் எண்ணியதை விரும்பியதை பெறுவதற்காக முரட்டுத்தனத்தோடு அணுகும் ராசி ஆனால் அதற்கு துணையாக வருகிற ரிஷபமும் துலாமும் பாதிக்கு பாதியாவது சாத்வீக குணம் கொண்ட ராசி வாழ்க்கையை பற்றிய பெரும் கனவுகள் கொண்ட ராசி அன்பால் சாதிக்கவும் வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே என்ற எண்ணமும் கொண்ட ராசி ஆக எதிர் துருவ ராசிகள் அதே போல் புதனும் குருவும் ஒருவருக்கொருவர் ஏழாம் அதிபதிகளாக வருகிறார்கள் இருவரும் ஒரே மாதிரியான குணம் பெற்றவர்கள் என்ற தோற்றம் இருந்தாலும் இருவருமே ஒருவருக்கொருவர் ஒத்து போகாதவர்கள் அடுத்து சந்திரன் சனி சூரியன் சனி ஒருவருக்கொருவர் ஏழாம் பாவாதிபதிகளாக வருகிறார்கள் எந்த நிலையிலும் அனுசரித்து போகும் அமைப்பை ஏற்படுத்த முடியாத முரண்பட்ட ராசிகள் இது இதை கத்திரிக்கோள் ராசி என்பார்கள் அதாவது இண்டு மார்க்கு போட்ட மாதிரி கடகம் மகரம் சிம்மம் கும்பம் வருவதால் அப்படி சொல்வதுண்டு இத்தனைக்கும் ஏழாம் ராசியாக அமைகிற ஜாதகத்தை ராசி பொருத்தம் என்கிற அடிப்படையில் ஒன்று சேர்க்கலாம் என்ற விதி இருக்கிறது இந்த பெருக்கல் குறி ராசியில் இணைபவர்கள் ஒற்றுமையாக சந்தோஷமாக இருக்கிறார்களா என்பது ஒரு கேள்விக்குறி ஆக கிரகங்களை வைத்துத்தான் திருமண பொருத்தமே நிர்ணயம் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது பொதுவாக ராசி பொருத்தம் பார்க்கையில் ரெண்டு எட்டு ஆறு பனிரெண்டாம் ராசிகள் பொருத்தமில்லை என்பது முதன்மையான விதி ஏழாம் ராசி உத்தமம் என்றாலும் கடகம் மகரம் ஒதுக்கப்பட வேண்டும் சிம்மம் கும்பம் விளக்கப்பட வேண்டும் மற்றவை மத்திமம் ஜாதக பொருத்தம் பார்க்கையில் மிக முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய ஒன்று ஒருவர் ஜாதகத்தில் எட்டாம் அதிபதி யாரோ அவர் எந்த நட்சத்திரத்தில் இருக்கிறாரோ அந்த நட்சத்திரம் இன்னொருவரின் ஜென்ம நட்சத்திரமாக வரக்கூடாது அதே போல் ஒருவர் எட்டாம் அதிபதி இருக்கும் இடமே மற்றவரின் ஜென்ம லக்கணமாக அமைந்தால் 
அவர்கள் வாழ்க்கை சோவிப்பது இல்லை இதை போல் இன்னும் பல விதிகள் இருக்கிறது அதையெல்லாம் திருமண பொருத்தம் பார்ப்பது எப்படி என்ற தலைப்பில் தனியாக பார்க்கலாம் இப்போது ஏழாம் பொருத்தம் என்றால் என்ன என்பதை புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் என நம்புகிறேன் ஒத்து போகாதவர்களையும் ஏழாம் பொருத்தம் என்பார்கள் திருமண பொருத்தத்தில் ஏழாம் ராசியாக அமைந்து திருமணம் செய்து கொள்பவர்களையும் ஏழாம் பொருத்தம் என்பார்கள் என்று சொல்லி மீண்டும் ஒரு இனிய தலைப்பில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன்